പ്ലേ മൂവി ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ പ്ലേ മൂവി പ്ലേ അത് കാണാം ഓക്കെ ടേൺ ഓഫ് മൂവി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ മ്യൂസിക് ഹായ് ഞാൻ എൻ്റെ കാറിലെ സ്റ്റീരിയോ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇതിലൊരു നോർമൽ സ്റ്റീരിയോ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കി ഞാനൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ നയൻ ഇഞ്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉള്ളൊരു സ്റ്റീരിയോ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു ഓഫ്ലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഫോർ ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സെറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത് ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓറിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എന്ന് വേണ്ട കുറേ ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി കൂടാതെ രണ്ട് യു എസ് ബി സോക്കറ്റ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫയലുകളൊക്കെ ഇതിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി വീഡിയോസ് എച്ച് ഡി വീഡിയോസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എം പി ത്രീ എഫ് എം അതേപോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി പിന്നെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലുമായി ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വണ്ടി ന്യൂ മോഡൽ സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ കുറച്ച് കൺട്രോളൊക്കെ കണ്ടിന് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലുമായി വോളിയും ബ്ലൂടൂത്ത് ബട്ടൺസുകളൊക്കെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ വോയിസ് കമാൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഇരുപതിൽ പരം വോയിസ് കമാൻഡ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി കമ്പനി ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വോയിസ് കമാൻഡ് മുഖേന നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ സെറ്റ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതിപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ സെറ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ ഓൾഡ് സ്റ്റീരിയോ ഇത് ഞാൻ അയച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജി സോണിക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ക്യാമറ കൂടി ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓറിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഒരു നയൻ ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ഐ പി എസ് പാനലാണ് അതുപോലെ സ്ക്രീൻ മിററിങ് 4K കെ വീഡിയോസ് നാവിഗേഷൻ ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടാണ് ഇതിൽ അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് കമാൻഡ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പിറകുവശത്ത് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഇയർ വാറണ്ടിയാണ് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ ഒക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് സമയം കളയാതെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലും വാറണ്ടി കാർഡും ഒക്കെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ നയൻ ഇഞ്ച് സ്റ്റീരിയോ ഓക്കെ തൽക്കാലം അത് ഒന്നുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മറ്റൊന്തൊക്കെ നോക്കാം ഇത് നാവിഗേഷൻ ആൻറ്റിനയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ജി പി എസ് ആൻറ്റിന നാവിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജി പി എസ് ആൻറ്റിന അതുപോലെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയി വരുന്ന ക്യാമറ സെറ്റപ്പുകളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പാക്കിങ് ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഏത് ടൈപ്പ് വണ്ടിയാണ് അതിനനുസരിച്ച് വാങ്ങേണ്ട പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് അതിൻ്റെ വയർ കിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അത് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ ബീഡിങ് സൈഡ് കവറും ആണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഇത് കപ്പർ ടു കപ്പർ വയറാണ് ഇത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല വയർ കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ പഴയ സെറ്റിൻ്റെ അതേ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്കിത് ഒരു ബോർ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഈ കവറിൽ ഇറക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മുടെ കമ്പനി സെറ്റിൻ്റെ അതേ ഒരു ഫിനിഷിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക ഒരു ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിറ്റും ഫിനിഷും ഒന്നും പോവാൻ തന്നെ നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേരിയൻറ്റിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത
ഇത് ഓരോ കമ്പനിക്ക് ഓരോ ഓരോ സമയത്ത് വരുന്ന ഓരോ മോഡലിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഹോം ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരിക ഇത് നമുക്ക് പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്താം ഓക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള തീംസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാൾ പേപ്പർ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പ്രൊസീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വാൾ പേഴ്സ് കുറേ അധികം വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ഇതിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ടൈം അതുപോലെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് എം പി ത്രീ പ്ലെയർ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ നാവിഗേഷൻ മ്യൂസിക് ഇത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് റേഡിയോ സെറ്റിങ്സ് ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരിച്ചു തരാം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ടും തന്നെ നമുക്ക് നാവിഗേഷൻ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം നാവിഗേഷൻ ഇതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓഫ്ലൈൻ നാവിഗേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും നാവിഗേഷൻ ഓൺ ആവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൊബൈലുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ നാവിഗേഷനൊക്കെ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നെറ്റില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നാവിഗേഷനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ഓക്കെ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്കുള്ള പെൻഡ്രൈവിൽ കുത്തി വെച്ച പെൻഡ്രൈവിൽ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മ്യൂസിക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് പ്രീവിയസ് അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ഓൾ റിപ്പീറ്റ് അതുപോലെ സഫൾ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ സെറ്റിങ്സ് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ എക്വലൈസർ സെറ്റിങ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ സോങ്സിൻ്റെ ബാസ് ട്രബിൾ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഓരോ സെറ്റിങ്സുകളും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ വരുന്നത് സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൽ വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓറിയോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ കാരണം നമുക്ക് ഡി ഡി ആർ ഫോർ ജി ഫ്ലാഷ് പതിനാറ് ജി ബി ഇൻ്റെയാണ് മെമ്മറി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഫാക്ടറി സെറ്റിങ്സ് ഇതിൽ കുറച്ച് അധികം സെറ്റിങ്സുകളുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വീഡിയോ കുറച്ച് ലോങ് ആയി പോകും ഇതിൽ കുറേ അധികം സെറ്റിങ്സുകളുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് കാർ സെറ്റിങ്സ് പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് സെറ്റിങ്സ് ഇതിൽ വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മൊബൈലിലുള്ള അതേ സെറ്റിങ്സ് മൊബൈൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന സെറ്റിങ്സുകൾ ഇത് വരുന്നത് വൈഫൈ മോറ് ഡാറ്റ യൂസേജ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വേണ്ട ബാക്കപ്പ് റീസെറ്റ് അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകളും ഡേറ്റ് ടൈമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സെറ്റിങ്സൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ജി പി എസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ നാവിഗേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ജി പി എസ് ആൻഡിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാം ജി പി എസ് ആൻഡിന ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ജി പി എസ് ആൻഡിന ഈ ആൻഡിനയിൽ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഇതിവിടെ സിഗ്നൽ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടി കൂടി വരും പിന്നെ ഡിവൈസ് പോർട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കാണുന്നത് പിന്നെ വോളിയം സെറ്റിങ്സ് ഈ വോളിയം സെറ്റിങ്സ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയ വോളിയംസ് ആണിത് മാസ്റ്റർ വോളിയം ഓക്കെ ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റും നമ്മളെ മൊബൈലും ഈ സ്റ്റീരിയോയും തമ്മിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കോളുകളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോളിങ്ങിൻ്റെ വോളിയംസ് ആണ് ഇത് പിന്നെ മിക്സ് മിക്സിങ് റേഷ്യോ ഇത് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള വോളിയംസ് പിന്നെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടലും കുറക്കലൊക്കെയാണിത് ഓക്കെ ഇത് വരുന്ന ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ ഇത് നൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് ലൈറ്റ് രാത്രി രാത്രിയിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് ലേൺ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ലേണിൽ വരുന്നത് വോളിയം പ്ലസ് വോളിയം മൈനസ് നെക്സ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ബട്ടനുമായി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇതിവിടെ കാണുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം ഈ വോളിയം ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ബില്ല് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മേലോട്ട് വോളിയം പിടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ ഓക്കെ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ ഓരോന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇത്രയും ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ലോഗോ സെറ്റിങ്സ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ലോഗോ സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് കുറേ അധികം ലോഗോസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പല കമ്പനിയുടെ ലോഗോസും ഇതിലുണ്ട് ഇതിൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് അതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ ഇതാ ഓഡി ഹോണ്ട ബെൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ ലോഗോസ് ഇതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടിയുടെ ലോഗോസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് സൂസ്കി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂസ്കിൻ്റെ ലോഗോ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോഗോ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൾസ് വാഗൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് ലോഗാണ് വെക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കാണാവുന്ന സമയത്ത് ആ ലോഗോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫിയറ്റ് ജാഗ്വാർ ഇ എം സി ജീപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സുസുക്കിയുടെ ലോക ഓക്കെ ഇതിൽ സുസുക്കിയുടെ ലോക ഇതാണ് നമ്മൾ സുസുക്കി നമുക്ക് വേണ്ട ലോക ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിന് ശേഷം വരുന്നത് അതർ സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ഫ്ലോട്ട് ബാറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്സ് പിന്നെ റിവേഴ്സ് സെറ്റിങ്സ് റിവേഴ്സിൽ ന്യൂട്ട് ചില റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാട്ട് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആക്കേണ്ട ഓപ്ഷനുകൾ അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഫ്ലോട്ട് ബാർ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ട് ബാർ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വരും നമുക്കൊരു അസെറ്റീവ് ബോൾ ഇവിടെ കാണാം അതാ അതേമാതിരി ഒരു അസെറ്റീവ് ബോൾ ഇവിടെ കാണാം അതേപോലെ കുറേ ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് അതർ സെറ്റിങ്സും ഒക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മ്യൂസിക് ഡയറക്റ്റ് മ്യൂസിക് മെനു അതൊക്കെ ഇതിൽ മ്യൂസിക് നെക്സ്റ്റ് അതൊക്കെ മ്യൂസിക് ലിസ്റ്റ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇത്രയും മ്യൂസിക്കുകൾ ഇവിടെ സോങ്സ് ഡയറക്റ്റ് സിംഗേഴ്സിൻ്റെ സെർച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫേവറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റേഡിയോ ഇത് റേഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഞാൻ ഓട്ടോ ട്യൂണിൽ ഇട്ടിട്ട് എനിക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ചാനലുകളും ഓട്ടോ ട്യൂണിലായി ഇവിടെ സേവായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചാനലുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ സേവ് ആണ് ഇതിൽ മാനുവലായിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുക്കാം അതല്ല ഇതിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇതിലൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് ഓരോ ചാനലുകളും നമുക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് റേഡിയോ പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് വരുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാം മ്യൂസിക് എ വി എ വിൻ എ വി ഇൻ എ വി എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രാ നമുക്കൊരു ക്യാമറ വീഡിയോസ് ഇതിൽ ക്യാമറ കൊടുത്ത് ഓഡിയോ കൂടി കൊടുത്ത് ഇതിൽ നമുക്ക് എ വി ഓൺ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്യാമറ വീഡിയോസ് കൂടി ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ പിന്നെ വി എസ് ബി ഡി വി ആർ നമുക്ക് ഇതിൽ വേറൊരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഡി വി ആർ ആയിട്ട് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് ഇ സി കണക്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ അതുപോലെ ഐഫോൺ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻ മിററിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ വോയിസ് കമാൻഡ് വോയിസ് കമാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ വോയിസ് കമാൻഡ് ആദ്യം നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കണം ഇത് ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇതിൽ വോയിസ് കമാൻഡ് കമ്പനി കുറച്ച് കമാൻഡ് ഇതിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതിൽ സിസ്റ്റം കൺട്രോളിൽ കുറച്ച് വോയിസ് കമാൻഡുകളുണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വോയിസ് കമാൻഡുകളുണ്ട് ടേൺ ഓ
പ്ലേ മൂവി ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ പ്ലേ മൂവി പ്ലേ അത് കാണാം ഓക്കെ ടേൺ ഓഫ് മൂവി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ മ്യൂസിക് എം പി ത്രീ പ്ലേ ആയത് കാണാം ടേൺ ഓഫ് മ്യൂസിക് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നാവിഗേഷൻ നമുക്ക് ഓൺ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേൺ ഓൺ നാവിഗേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ നാവിഗേഷൻ ഓൺ ആയി ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി ചില്ല മുപ്പതോളം കമാൻഡുകൾ ഇതിൽ കമ്പനി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കമാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടും ടേൺ ഓഫ് നാവിഗേഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കമാൻഡ്സിലുള്ളത് വോയിസ് കമാൻഡിലുള്ളത് അതുപോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കാം സിസ്റ്റം സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആക്കാം എന്ന് വേണ്ട കുറേ അധികം കമാൻഡ്സുകൾ ഇതിൽ നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ആണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ആപ്പിളുകളൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലുള്ളത് എന്നാൽ യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇതിന് എല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി യൂസ് മാനുവൽ ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യൂസർ മാനുവൽ ഇതിൽ കാണാം ഓക്കെ അത്രയുമാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ വീഡിയോസ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് ഇതിൽ അത്രയും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതിൽ വീഡിയോസിൽ വേറെ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം നല്ല എച്ച് ഡി ക്വാളിറ്റി പിക്ചറിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാം ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി ഞാൻ റിവേഴ്സിൽ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി തരാം റിവേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് കാണാം കണ്ടില്ല ഇത് റിവേഴ്സ് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ബാക്ക് നമുക്ക് സാറായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോസ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി വീഡിയോ കൂടുതൽ ലെങ്തി ആവും എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാനെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിന് എനിക്കറിയുന്ന മറുപടികളൊക്കെ തരുന്നതാണ് ഓക്കെ